সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি যারা আপনারা লোগো ডিজাইন শিখতে চান তারা আমার চ্যানেলটি দেখতে পারেন এখানে হিউজ পরিমাণে লোগো ডিজাইনের উপর টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে আপনারা এগুলো ফলো করতে পারেন আর কেউ যদি স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা শিখতে চান লোগো ডিজাইন তাহলে আমার যে কোনো একটি টিউটোরিয়াল ওপেন করেন ওপেন করার পরে এখানে ডিসক্রিপশান আছে সোমরে ক্লিক করেন এখানে স্টেপ বাই স্টেপ টিউটোরিয়ালগুলো সাজানো আছে আপনারা এটা ফলো করেও লোগো ডিজাইন শিখতে পারেন এরপরেও যদি কেউ মনে করেন আরও বিশেষভাবে আপনি লোগো ডিজাইন শিখতে চান তাহলে আমার একটি পেড কোর্স আছে যেটা এইটা কিংবা এইটা এখানে ডিটেল আপনারা পেয়ে যাবেন কিংবা আমার সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেন যদি আপনার কোর্সটা করতে চান তো ঠিক আছে আজকের টিউটোরিয়াল আমরা শুরু করছি এই আমি ইলাস্টেজ চলে গেলাম আজকে আমি গ্লোব লোগো আপনাদেরকে বানাই দেখাবো আর গ্লোব লোগো বানানোর জন্য আমি প্রথমত এই টুলবার থেকে ইলিশ টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে শিফট এবং অর্ড কি চেপে ধরে আমি ড্রাক করলাম একটা সার্কেল ড্র করলাম এক্ষেত্রে আমরা ফিলে যে কালারটা আছে এটা নান করে দিব আমি নান করে দিলাম এবং স্ট্রোকটা কিছুটা মোটা করে নিব যেমন মোটা আমরা করতে চাই সরি এখানে ইনসাইড স্ট্রোক হয়ে আছে আমরা এটা সেন্টার করব আসলে ঠিকই এরপর প্রয়োজন মতো আমরা স্ট্রোকটা মোটা বা চিকন করে নেব আমি আপাতত বারো পিটি রাখছি এরপর এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এ প্রেস করলাম কন্ট্রোল বি প্রেস করলেও হবে এবং উপরে যেটা পেস্ট হলো সেটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে এ অবস্থায় আমি মাউস থেকে রাইট বাটন ক্লিক করছি এবং ট্রান্সফর্ম এখানে এসে স্কেল এই অপশনে যাচ্ছি এ ধরনের পপ আপ ওপেন হবে আমি এখানে প্রিভিউ চেক মার্ক করে নেব দেন আসলে আমরা হর্জেটালে কিছুটা কমাই নিতে যাচ্ছি এই জন্য এখানে দেখেন হর্জেটাল হানড্রেড পার্সেন্ট এবং ভার্টিক্যাল হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে আছে তো আমি এখানে হর্জেটাল কিছুটা কম করছি আমি এখানে ক্লিক করে মাউসের চাকাটা আমি ঘুরাচ্ছি নিচের দিকে যাতে আমি কম করে নিতে পারি আমরা দেখে নেব এটা ঠিক কী ধরনের ওভার আমরা করতে চাই আমি এখানে সিক্সটি পারসেন্ট রাখছি কম বেশি করা যেতে পারে দেন আমি ওকে করলাম এরপর আমি টুলবার থেকে লাইন সিগমেন্ট টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং ঠিক মিডিল বরাবর আমি শিপ চেপে ধরে ড্র করছি এখানে একটা হবে আর এখানে একটা হবে এবং এখানে একটা দিব তো আমি যে দিচ্ছি এগুলো মাপ কিন্তু ঠিক নাই এবং এদিক দিয়ে মিডিলে একটা দিব ঠিক এইভাবে আমি যখন এগুলো টানছি তখন কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে আসি যাতে এগুলো বরাবর হয় বা সোজা হয় এখন বিষয়টা হচ্ছে আমি যে র্যান্ডমলি এই বাহুগুলো দিয়েছি এখানে এগুলোর যে স্পেস একটা থেকে আরেকটা দূরত্ব এটা হয়তো বা সমান নেই এগুলো সমান করার জন্য আমরা যা করতে পারি তা হলো আমি আবার লাইন সিগমেন্ট ওটা সিলেক্ট করছি এবং ঠিক এখান থেকে এখান থেকে আমি এদিকে বা বাম দিকেও করতে পারি কোনো সমস্যা নেই এবং এখান থেকে আমি এদিকে এগুলো শিপ চেপে ধরে ড্র করছি যাতে সোজা হয় এরপর আমি এটা সিলেক্ট করব এবং এটা সিলেক্ট করব এবং ভিতরের যে তিনটে রেখা আছে তিনটে রেখা আমি সিলেক্ট করছি আমি শিপ চেপে ধরে সিলেক্ট করলাম তাতে সবগুলি সিলেক্ট হলো এগুলো সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি অ্যালাইনে যাচ্ছি অ্যালাইনে এসে আমাদের ইনসিওর করতে হবে যে এখানে অ্যালাইন টু সিলেকশান এটা সিলেক্ট থাকবে অবশ্যই অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড সিলেক্ট থাকবে না এই অবস্থায় আমরা যা করতে পারি তা হলো এখানে এসে ভার্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করলে এগুলোর মধ্যে যে দূরত্ব বা স্পেস সেটা একেবারে সমান হবে আসলে এগুলো আমরা মাপ ঠিক করার জন্য এটা নিয়েছিলাম এটা আমাদের দরকার নাই এরপরও আমি এটা কপি করে রেখে দিচ্ছি এখানে আরও কিছু কাজ আমরা করব আমি এটা কপি করে রেখে দিলাম আমি এই দুইটা রেখা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এখান থেকে এখন আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই যে গ্যাপটা আছে এই গ্যাপ বরাবর আমি এদিকে কিছুটা রেখা নিব আর এই জন্য এখান থেকে এটা আমি অল্ট কি চেপে ধরে কপি করছি অল্ট এবং শিপ কি চেপে ধরে আসি একটা কপি করলাম তারপর এখান থেকে আরেকটা কপি করে এখানে দিলাম এবং আরেকটা কপি করে এখানে দিচ্ছি এবং আরেকটা এখানে দিলাম এবং এগুলো আমরা ডান দিকে বের করে ফেলবো আমি শিপ চেপে ধরে ডান দিকে বের করছি যাতে বরাবর হয় আসলে ঠিকই এরপর সবগুলো আমি সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আগের মতো আমি অ্যালাইনে যাচ্ছি এবং এখানে অ্যালাইন টু সিলেকশান সিলেক্ট থাকবে আমি এখানে ক্লিক করছি ভার্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার তাতে আমি যে রেখাগুলো টেনেছি সবগুলোর গ্যাপ বা দূরত্ব একই মতো আছে এরপর আসলে এটা আমি মাপের জন্য নিয়েছিলাম এটা এটা ডিলিট করে দিলাম এবং এটা ডিলিট করে দিলাম তো আমাদের যে গ্লোব সেটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে এটা হয়ে গেছে আমরা শুধুমাত্র এখন অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে দিলে এটা হয়ে যায় এক্সপ্যান্ড করে দিলাম দেন এখানে এসে 
পাথরে এসে ইউনাইট করে দেব তাহলে এটা হয়ে যায় এটা আপনারা খুব সহজেই জানেন বা পারবেন এটাই হচ্ছে বিষয় এটা আমি নতুন কিছু দেখানোর চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ এরপর আমি এই সার্কেলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এ পেস্ট করলাম তাতে এর উপর একটা কপি এবং পেস্ট হলো যেটা কপি পেস্ট হলো সেটাকে আমি হাইট করে রাখছি কন্ট্রোল থ্রি চেপে আমি হাইট করে নিলাম এরপর যা করব সেটা হলো এটা আমি সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি সিজার টুল দিয়ে ঠিক এখানে কেটে ফেলছি এবং এখানে কেটে ফেললাম এবং এটা আমি ডিলেট করে দেব এটাও আমি সিজার টুল দিয়ে কেটে ফেলব ঠিক এখানে এখানে এবং এখানে এবং এটা আমি ডিলেট করে দিচ্ছি ঠিক এরপর আমি পেন টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এখান থেকে আসলে আমরা অবশ্যই এইখান থেকে নিয়ে যাব পেন টুল সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে সরি এটা হচ্ছে না আমি কন্ট্রোল জেট করছি এর জন্য আমি যা করছি সেটা হলো আমি এটা কিছুটা নিচে নামাই রাখছি এবং এখান থেকে আমি এটা হলো এটা হলো হবে অসুবিধা নাই আমি এদিকে এটা নিয়ে নিচ্ছি এবং অবশ্য আগের ওই রেখাটা আমি রেখে দিলেও পারতাম আচ্ছা দেখি এটা এটার সঙ্গে হলো এরপরও ঠিক আছে আসলে এরপর আমি ডাইরেস্ট্রেশন টুল দিয়ে এইটুকু আমি উঠাই দিচ্ছি উপরে ঠিক এই এরপর আমি সবগুলো সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পর আমি অবজেক্টে যাচ্ছি মেনু বার থেকে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে ফেলব আমরা চাইলে সবগুলো ইউনাইট করে ফেলতে পারি আমি সবগুলো সিলেক্ট করলাম এবং পাথরের অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম তাতে এই হবে আপনাদের খেয়াল হয়তো বা আছে যে একটা সার্কেল আমি হাইট করে রেখেছি আমি সেটা কন্ট্রোল অল্টার থ্রি প্রেস করছি তাতে ভিজিবল হবে ঠিক এই আমরা চাইলে সেটা একটু ভিন্ন কালার দিতে পারি আমি লাল কালার দিলাম এবং স্টোকটা আমি কিছুটা কমাই নিচ্ছি ওয়ান পিটি করলাম এরপর আমি যা করব তা হলো সার্কেলটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর শিফট এবং অল্ট কিছু ভেতরে আমি কিছুটা বড় করে নিব ঠিক বরাবর হবে কিংবা একটু বের হয়ে গেলেও কোনো সমস্যা নেই ঠিক এই এরপর আমি সবগুলো সিলেক্ট করলাম সার্কেল সহ সিলেক্ট করার পরে আমি টুল পার্ট থেকে সে বিল্লার টুলটা সিলেক্ট করছি এবং কিবোর্ড থেকে অল কিছু ভেতরে আমি এগুলোতে ক্লিক করছি ঠিক এইভাবে এবং ডিলেট করে দিচ্ছি ঠিক এই এরপর সিলেকশান টুলে চলে গেলাম এবং আমরা যে সার্কেলটা এখানে রাখছিলাম সেটা আমি ডিলেট করে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে এরপর আমি ডায়রি সিলেকশান টুল সিলেক্ট করলাম এবং আমি চাচ্ছি আসলে এগুলো রাউন্ডেড করে দিতে দুটা সিলেক্ট করলাম অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এবং রাউন্ডেড করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এখানে যেহেতু একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এটা আমরা ডিলেট করে দিতে পারি ঠিক এইভাবে এরপর এই দুটা সিলেক্ট করে আমি রাউন্ডেড করে নিচ্ছি সবগুলি আসলে রাউন্ডেড করে নেব শুধুমাত্র উপরের এটা এবং নিচেরটা এইভাবেই থাকবে ঠিক এই এরপরে আমি ডাইরেস্ট্রেশন টুল দিয়ে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো সিলেক্ট করছি আমি শিপ চেপে ধরে সিলেক্ট করছি আসলে এইগুলো আমি রাউন্ডেড করে ফেলব দেন আমি যে কোনো একটা রাউন্ড সিলেক্ট করে আমি টান দিলাম ডান দিকে সবগুলো রাউন্ডেড হয়ে গেল তখন আমাদের ডিজাইনটাই দেওয়া হবে আসলে এরপর আমি কাজটা সামনের দিকে আগানোর জন্য আমি টুল বার থেকে ইলিশ টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং কালারটা আমি ভিন্ন কালার দিচ্ছি লাল কালার দিলাম এবং শিফট এবং অল্ট চেপে ধরে আমি এভাবে ড্র করছি ঠিক এভাবে এখানে একটা ড্র করে রাখলাম এরপর আবার আমি শিফট এবং অল্ট চেপে ধরে আসলে এটা আমি তিনটা খণ্ড করব ঠিক এই পরিমাণ নিচ্ছি ঠিক এই আমি এটাকে স্টোয় কালার নিজে যাতে আমরা সহজে বুঝতে পারি এরপর এটা এবং এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে কিংবা এমনও হতে পারে যে আমি এটাও ফিলে কালার নিচ্ছি এমনও হতে সরি এমন হতে পারে যে আমি সবগুলো সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি পাথফেন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করে দিলাম এবং আনগ্রুপ করে দিলাম এবং এগুলো আমি আসলে ডিলিট করে দেব এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি এবং এই যে মাঝের যে ইয়েগুলো আছে এগুলো ডিলিট করে দেব ঠিক এইভাবে 
বা অন্য যে কোনো ভাবে ওইটা আমরা করতে পারি আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে যে আমরা এটা তিনটা খণ্ড করব এই হচ্ছে বিষয় এবং তিনটা খণ্ডে আমরা তিনটা কালার অ্যাপ্লাই করব তো এই ক্ষেত্রে আমি যে কালারটা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি সেটা ব্লু শেড আমি অনলাইন থেকে ব্লু শেডটা নিতে পারি আমি এখানে ব্লু কালার প্যালেট এখান থেকে দেখি আমি ভালো কোনো ব্লু কালার যদি পাই আমি এই কালারটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি আমি স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি এখান থেকে কপি করে নিলাম দেন আমি এখানে কন্ট্রোল ভি করছি এই কালারটা অনেকটাই চকচকে আপনারা যদি আট জিবি কালার মোট ব্যবহার না করেন তাহলে এত চকচকে কালার পাবেন না কাজে আপনারা এই কাজের সময় অন্তত আট জিবি কালার মোডে কাজটা করতে পারেন এরপর আমি সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আইডোপার টুল দিয়ে আমি আমার এই তিনটা কালার নিতে যাচ্ছি এটা দিলাম দেন আমি এটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে এর সাথে একটু ডার্ক এটা দিচ্ছি এবং এটা সিলেক্ট করে আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমাদের ডিজাইনটা এই হবে আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি দরকার নাই এটা আর এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করছি তাতে গ্রুপ হয়ে গেল তো এটা একটা ডিজাইন হলো এটা তো আপনারা পারেনি এটা তো হলোই এটা গ্লোভের সাইন তো এটা একটা ডিজাইন হলো এটাকে আমরা আর একটু মডিফাই করে অন্য একটা ধরনের ডিজাইন করতে পারি আর সেটা করার জন্য আমি টুলবার থেকে এই রেস্টুলটা সিলেক্ট করছি এবং শি প্রেম অল্ড কিছু পেতরে র্যান্ডমলি ড্র করে নিলাম কালারটা আমি স্টোকে নিয়ে আসবো এবং স্টোক কিছুটা মোটা করছি এবং দুটাকে সিলেক্ট করে আমি হজিটা অ্যারেঞ্জ সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জ সেন্টার ঠিক করে নিলাম এটা একটু বড় মনে হচ্ছে আমি শিফট এবং অল কিছু ভেতরে কিছুটা ছোট করে নিলাম এবং চাইলে আমি কিছুটা মোটাও করে নিতে পারি ঠিক কেমন হবে হয়তো বা এরপর দুটা সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে শিফট চেপে ধরে কিছুটা রোটেট করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে কিছুটা বলতে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি রোটেট করতে হবে আসলে এরপর ডাইরেসেশন টুল দিয়ে আমি এই অ্যাঙ্গোর পয়েন্টে সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে ব্যাক স্পেস চাপ দিলাম তাতে ডিলেট হয়ে গেল আমি মনে করছি এটা একটু মোটা করব আমি দশ পিক জেল করে দিলাম দশ পিটি এরপর আমি লাইন সিগমেন্ট টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং ঠিক এখান থেকে আমি শিপ চেপে ধরে নিচে নামালাম এবং এবং আবার এটা আমি সিলেক্ট করে আমি অর্ট এবং শিপ কি চেপে ধরে আমি এটা ড্রাক করলাম এবং এটাকে রাউন্ডেড করে নিব রাউন্ড ক্যাপ করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে হবে হয়তো বা এরপর যা করব আমি পেন টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে এখানে ক্লিক করছি এবং এর সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছি যুক্ত না করে দিলেও হবে আমরা এতটুকু করে নিতেও পারি তো যা হোক আমি যুক্ত করে দিলাম এরপর এগুলো সিলেক্ট করে আমি অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম এবং এগুলোতে আমি আইডোপার দিয়ে এই কালারটা দিয়ে দেব আর পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দেব তো বন্ধুরা আপনারা দেখলেন যে আমরা গ্লোব লোগো কীভাবে বানাতে পারি আশা করি আপনাদের ভাও লেগেছে যদি ভাও লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম